अब गैस देखते हैं क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन सेवंथ क्या कह रहा है गैस कह रहा है अकॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है सबसे पहले कह रहा है सर्कल तो मैं सर्कल बना लूंगा ठीक है जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता रहता है वैसे वैसे मैं बनाता रहता हूँ कह रहा है एक सर्कल है उसकी रेडियस है ट्वेल्व सेंटीमीटर तो मैंने रेडियस लिख ली और इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है फिर कह रहा है उसमें एक जो कॉर्ड है ना वो सेंटर पे एंगल सेप्टेंड कर रही है वन ट्वेंटी डिग्री देखो कह रहा है ना कह रहा है सेप्टेंड एन एंगल ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री एट द सेंटर ठीक है जो वो कॉर्ड है ना वो वन ट्वेंटी डिग्री एंगल सेप्टेंड कर रही है एट द सेंटर पे ठीक है तो मैंने वन ट्वेंटी डिग्री एंगल बना दिया यहाँ पे ठीक है उसके बाद क्या कह रहा है कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल अब जो कह रहा है इस जो कॉर्ड ने सर्कल के साथ एरिया बनाया ना वो निकालना मतलब हमें माइनर सेगमेंट निकालना मतलब कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट होता है मतलब ये छोटे वाला हमेशा माना करो ठीक है तो ये इस वाले सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है तो वही मैंने सोचा कैसे निकालू अब देखो गैस हम सबसे पहले क्वेश्चन सिक्स तक क्या करते थे हमने क्वेश्चन फिफ्थ में क्वेश्चन फोर्थ में सिक्स में सब में क्या किया है हमने किया है जैसे हमें एरिया हम सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते थे ठीक है जैसे ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया फिर निकालते थे एरिया ऑफ ट्रैंगल ठीक है फिर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रैंगल हम माइनस कर देते थे ठीक है तो हमारा ये ये वाला सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाता था माइनर सेगमेंट पर गैस अब देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ ठीक है जो जो डायरेक्ट हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल देगा ठीक है ये कंडीशन तब है जब हमें ये वाला एंगल दिया हो ठीक है थीटा दिया हो ये वाला एंगल देखो अब एरिया ऑफ और ये सिर्फ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा ठीक है ना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अब हमें इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है ठीक है आप चाहो तो ये वाला इसी वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन फोर्थ फिफ्थ सिक्स में जो हमने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला है ना वो निकाल सकते हो ठीक है तो पहले हम माइनर सेगमेंट निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से देखो जो मैं सबसे सब पहले आपको फॉर्मूला बता दूंगा ठीक है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू बाय थीटा बाय 360 डिग्री ठीक है माइनस साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू ठीक है ये पूरा ऐसे है इन में आर स्क्वायर ठीक है ये हमारे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है तो अब देखो इस वाले फॉर्मूले से इसका इसका माइनर सेगमेंट का एरिया कितना इजी इजी तरह निकलेगा देखो बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं होगा ठीक है पहले हम क्या करते थे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाला ट्रायंगल निकाला फिर एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते फिर ये वाला आता था अब देखो इस वाले फॉर्मुले में आप डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करोगे ना फॉर्मुले में पुट करोगे जो जो चीजें दी हुई हमें सीधा डायरेक्ट आंसर आएगा बस हमें थीटा चाहिए होता है ठीक है थीटा और रेडियस तो हमें दी होगी ठीक है थीटा थीटा देना बहुत जरूरी है वरना हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट नहीं निकलेगा ठीक है तो अब देखो पाई पाई की जगह पाई रखा हमने थीटा की जगह क्या रखा 120 ट्वेंटी डिग्री ठीक है डिवाइड बाय 360 ऐसे का ऐसी माइनस साइन साइन 120 ट्वेंटी बाय टू कॉस वन ट्वेंटी बाय टू ठीक है इन टू में यहाँ पे आर स्क्वायर आर कितना दिया हमें 12 तो 12 का स्क्वायर ठीक है तो अब देखो अब जो जो कट रहा है उसको काट देंगे ठीक है जीरो से जीरो गया ट्वेल्व थ्री या तो आ गया हमारा पाई बाय थ्री माइनस साइन वन ट्वेंटी बाय टू ये कट जाएगा 60 ये भी कट जाएगा 60 पे तो कितना हो गया माइनस साइन सिक्सटी ठीक है फिर कॉस 60 यहाँ पे ठीक है इन टू में यहाँ पे आर का स्क्वायर जो 12 का स्क्वायर था हमारा ऐसे का ऐसी अब देखो साइन 60 का साइन 60 मुझे पता है साइन 60 होता है रूट थ्री बाय टू ठीक है कॉस 60 होता है वन बाय टू ठीक है मुझे पता है और ये आपको भी पता होना चाहिए ठीक है मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से समझाया हुआ ये क्योंकि ये फॉर्मूलाज कैसे लर्न करने हैं ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे लर्न करनी है मैंने आपको पता है तो ये पाई बाई थ्री पाई पाई इस क्वेश्चन में क्या दिया क्वेश्चन सेवन में पाई दिया थ्री पॉइंट वन फोर तो हम थ्री पॉइंट वन फोर ही लिखेंगे ठीक है अगर थ्री पॉइंट वन फोर हमें ना बोला होता हम तो हम ट्वेंटी टू का सेवन लिख लेते ठीक है डिवाइड बाई थ्री इन टू में ट्वेल्व का स्क्वायर या ट्वेल्व का स्क्वायर या वन फोर्टी फोर लिखते थे ठीक है ट्वेल्व का स्क्वायर वन फोर्टी फोर होता है तो अब देखो अब थ्री पॉइंट वन फोर डिवाइड बाई थ्री माइनस ये कितना आ जाएगा रूट थ्री बाई फोर अब इसका एल्शियम लेके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा ठीक है अब इसको एल्शियम ले लूंगा मैं ठीक है फोर थ्री जो ट्वेल्व एल्शियम आ गया थ्री फोर जा थ्री पॉइंट वन फोर इन टू में फोर माइनस थ्री रूट थ्री बस एल्शियम लिया अभी तक मैंने इन टू में वन फोर्टी फोर ठीक है ऐसे कैसे अब इसको काट दूंगा ट्वेल्व ट्वेल्व जो वन फोर्टी फोर होता है ठीक है तो ये कितना आ गया थ्री पॉइंट वन फोर माइनस थ्री रूट थ्री इन टू यहाँ पे फोर भी था ना तो यहाँ पे फोर भी आ यार नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ थ्री पॉइंट वन फोर इन टू
ठीक है अब देखो अब इसको मल्टी इसको मल्टीप्लाई कर दो और थ्री इंटू में रूट थ्री रूट थ्री की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है वन पॉइंट सेवन थ्री ठीक है तो इधर पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा ठीक है थ्री पॉइंट वन फोर इंटू में फोर करो थ्री पॉइंट वन फोर इंटू में फोर करके देखो तो क्या कितना आएगा ये आ जाएगा हमारा ट्वेल्व ठीक है माइनस ये थ्री इंटू में थ्री इंटू में ऐसे करेंगे इसको माइनस थ्री इंटू में वन पॉइंट सेवन थ्री ठीक है यहाँ पे ट्वेल्व ऐसे का ऐसे ही थ्री पॉइंट वन फोर इंटू में फोर ठीक है वैसे ही मैंने रूट थ्री की जगह वन पॉइंट सेवन थ्री लिखा है ठीक है तो ये आ जाएगा हमारा ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिक्स माइनस वन पॉइंट सेवन थ्री इंटू में थ्री ये हमारा होता है फाइव पॉइंट वन नाइन ठीक है फाइव पॉइंट वन नाइन आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो ठीक है बस ये हमारा हो गया उसके बाद इंटू में ट्वेल्व ऐसे का ऐसे ही अब देखो अब ये हमारा अब ये हमारा आ गया अब देखो गल अब अब आप कहोगे कि डेसिमल में ना करना कई बार ना कई को ना मुश्किल लगता है डेसिमल में करना तो अब इसको क्या करना इसके डिवाइड में जैसे इसको काट इस ये डेसिमल को हटा देना डिवाइड में हंड्रेड लिख देना ठीक है तो थ्री वन फोर इंटू में फोर कर लेना सीधा थ्री वन फोर इंटू में फोर जितना भी आएगा उसके डिवाइड बाई हंड्रेड ठीक है जैसे मेरा आया वन टू फाइव सिक्स आया इसका थ्री वन फोर इंटू में फोर किया तो मैंने वन टू फाइव सिक्स आया ठीक है तो ये अब डिवाइड में हंड्रेड है इसका तो डिवाइड बाई हंड्रेड लिख दूंगा ठीक है अभी मैंने इतने बस थ्री वन फोर इंटू में फोर किया तो वन वाइड वन टू फाइव सिक्स है तो उसके डिवाइड में मैंने डेसिमल से काट के हंड्रेड लगाया तो हंड्रेड यहाँ पे लिख दिया फिर अभी हंड्रेड हटा दूंगा यहाँ पे तो डेसिमल लगा दूंगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिक्स आंसर ठीक है तो ऐसे ही इसका करूँगा मैं ना वन डेसीमल हटा के मल्टीप्लाई करता हूँ हमेशा ठीक है उससे आसानी होती है ठीक है तो ये ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिक्स में से फाइव पॉइंट वन नाइन माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरा सेवन पॉइंट थ्री सेवन सेवन पॉइंट थ्री सेवन आ जाएगा मेरा ये ठीक है एन टू में ट्वेल्व ठीक है तो ये कितना आ जाएगा सेवन पॉइंट थ्री सेवन इन टू में ट्वेल्व इसको डिवाइड बाई हंड्रेड लिखूंगा ऐसे ठीक है तो सेवन थर्टी सेवन इन टू में ट्वेल्व करके देख लूँगा सेवन थर्टी सेवन इन टू में ट्वेल्व ठीक है कितना आएगा सेवन थर्टी सेवन इन टू में ट्वेल्व जितना भी आएगा ठीक है एट एट फोर फोर आया ठीक है तो ये डिवाइड बाई हंड्रेड तो ऐसे का ऐसे ही नीचे तो अभी हंड्रेड हटाएंगे तो यहाँ डेसीमल लगा देंगे बस एटी एट पॉइंट फोर्टी फोर किसमें सेंटीमीटर में चल रहा है क्वेश्चन किसमें चल रहा है सेंटीमीटर में चलता है सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर ठीक है बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना है इससे हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा ठीक है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना है ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है जब भी क्वेश्चन बोलो ना तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालो तो इसी वाले फॉर्मूले से कर लेना ये तब फॉर्मूला लगेगा जब हमारे को ये वाला थिएटर दिया हो ठीक है जो सेक्टर है ना सेक्टर ये पूरा इसका एंगल थिएटर दिया हो तभी हमारा फॉर्मूला लगेगा ठीक है और रेडियस तो हमें दी होगी ऑब्वियसली ठीक है तभी ये फॉर्मूला लगेगा और देखो अब जैसे हमारा क्वेश्चन सिक्स था क्वेश्चन सिक्स में हमें बोला था कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो ठीक है क्वेश्चन सिक्स में हमें ये बोला था तो मैंने इस वाले फॉर्मूले से माइनर सेगमेंट का एरिया तो निकाल दिया ठीक है वो आप कहोगे मेजर सेगमेंट का कैसे निकालूंगा फिर मैं क्वेश्चन सिक्स में अब फिर मेजर सेगमेंट का कैसे निकलेगा सर्कल के एरिया में से पूरे सर्कल का एरिया में से ये वाला माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल सर्कल माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनर सेगमेंट तो क्या आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल में से मैंने सिर्फ ये वाला एरिया इतना माइनस कर दिया ये वाला माइनर सेगमेंट का एरिया तो मेजर सेगमेंट नहीं आ गया इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मेजर सेगमेंट ठीक है ऐसे करना है क्वेश्चन सिक्स को भी आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन फिफ्थ को भी फोर्थ को भी मैंने पहले मतलब थोड़ा लॉन्ग तरीका इसलिए बताया क्योंकि कई बार बच्चों को ना फॉर्मूलाज लर्न नहीं होते ठीक है तो उस वाले तरीके से तो पक्का होएगा ही होएगा ठीक है अब जैसे ये इस क्वेश्चन में ना ये वन डिग्री एंगल दिया है तो ये क्वेश्चन तो किसी भी तरह ना उस वाले फॉर्मूला से नहीं हो सकता जैसे हम पहले क्या करते थे एरिया ऑफ सेक्टर निकालते थे उसमें फिर एरिया ऑफ ट्रैंगल निकालते थे पर इसमें एरिया ऑफ ट्रैंगल निकालना मेरा बहुत मुश्किल है ठीक है तो आप उनको भी इसी फॉर्मूला से कर सकते हो ठीक है अब गैस देखते हैं क्वेश्चन एट्थ गैस क्वेश्चन एट्थ क्या कह रहा है कह रहा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग ठीक है अब गैस ये पैग क्या होता है जैसे आपने कई बार देखा होगा हम हॉर्सेस की नाक में ना रस्सी बांध के और उनको यहाँ पे ऐसे कील लगा देते हैं जैसे यहाँ पे एक कील लगा हुआ है और हॉर्स की नाक को यहाँ पे हमने बांधा हुआ है ठीक है तो ये वो जो मतलब जहाँ पे बांधा हुआ ना उसको हम पैक कह रहे हैं ठीक है हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वेयर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड फिफ्टीन मीटर बाई मीन्स ऑफ फाइव मीटर लॉन्ग हो ठीक है अब कह रहे हैं ये गैस ये कोई स्क्वेयर है ठीक है इसकी ये सबकी लेंथ है फिफ्टीन मीटर ये भी फ
ठीक है अब यहाँ पे गैस पूरा ये पूरे जो स्क्वेयर है ना यहाँ पूरी पूरी घास ही घास है ठीक है सारी घास घास है यहाँ पूरे स्क्वेयर में अब गैस जो हमारा हॉर्स है वो कितना एरिया ग्रेस कर सकता है देखो जैसे ये हमने हमारी रस्सी है ये पूरी यहाँ तक जा रही है हॉर्स कहाँ तक जा सकता है हॉर्स का मुंह कहाँ तक जा सकता है ये या तो ये रस्सी ऐसे चली जाएगी ये रस्सी ऐसे चली जाएगी ठीक है जो ये रेड कलर की रस्सी है यहाँ तक ये या तो यहाँ तक चली जाएगी या हॉर्स हॉर्स यहाँ तक आ जाएगा या हॉर्स यहाँ तक आ जाएगा या इससे पहले वाला सारा खा जाएगा या बस यहीं तक खा जाएगा इसके बाद तो जा नहीं सकता हॉर्स ठीक है तो मतलब हमें ये वाला पार्ट पूरा एरिया निकालना है ये सारा एरिया निकालना है ठीक है अब ये एरिया क्या हुआ ये एरिया हमारा देखो ये अगर असली में देखो ये अगर हमारा ये सर्कल होता ठीक है ये हमारा अगर ये कोई सर्कल होता ये हमारा जैसे कोई सर्कल है तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर नहीं हुआ एरिया ऑफ सेक्टर हुआ ये हमारा ठीक है तो अब देखो अभी ये वाला हम एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे असली में आप इसको इमेजिन करो कि ये एक सर्कल है ठीक है अब बाकी सारा क्वेश्चन बोल जाओ ये क्वेश्चन ना इन्होंने भटकाने के लिए दिया है कि ये स्क्वेयर है या ये ये है या ये है या ठीक है अब बस आप इसमें फोकस करो कि जैसे ये हमारा सर्कल है ठीक है ये हमारा सर्कल है और ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर मैंने निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है अब अब ये देखो आपको कैसे एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर जो भी हमारा स्क्वायर होता है उसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं ठीक है ये आपको पता होना चाहिए ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री अब मुझे ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है कितना ईजी हो जाएगा देखो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्व टू थीटा बाई थ्री सिक्सटी इन टू में पाई आर स्क्वायर ये आप एरिया ऑफ सेक्टर की जगह लिख सकते हो एरिया ऑफ एरिया ऑफ द फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेस ठीक है यहाँ पे रेडियस लिख देंगे फाइव मीटर फाइव मीटर ठीक है एरिया ऑफ सेक्टर रेडियस इक्वल टू फाइव मीटर तो अब ये आ जाएगा हमारा थीटा थीटा कितना है हमारा नाइन्टी डिग्री ठीक है हम इस इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं तो थीटा हमारा नाइन्टी डिग्री बाई थ्री सिक्सटी इन टू में पाई पाई कितना है हमारा पाई इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है थ्री पॉइंट वन फोर तो हम थ्री पॉइंट वन फोर ही लेंगे थ्री पॉइंट वन फोर इन टू में आर स्क्वायर आर कितना हो गया आर ये हमारा हो गया देखो अभी जैसे कि कोई सर्कल था ये कोई सर्कल था ये बीच में से यहाँ से यहाँ तक रोप जा रही है रोप की हमें लेंथ दी हुई फाइव मीटर तो ये रेडियस नहीं हुई हमारी फाइव मीटर ठीक है तो हम रेडियस ले लेंगे फाइव का स्क्वायर यहाँ पे ठीक है आप सॉल्व कर दो जीरो से जीरो नाइन फोर जो थर्टी सिक्स इजिक्वल्स टू और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा ठीक है उसको अब हम लिख देंगे ये कटेगा देखो इस ये डेसीमल हटा दिया मैंने इसके यहाँ पे इसको लिखा हंड्रेड डेसीमल हटा के ये टू टू जा टू वन जा टू ठीक है फिर बचा टू फाइव जो टेन फिर कितना बचा टू सेवन जो फोर्टीन ठीक है इतना कट गया अब और कुछ तो नहीं खास कट रहा और कुछ नहीं कट रहा बस इतना ही ठीक है हमारा तो ये कितना आ जाएगा हमारा वन पॉइंट फाइव सेवन ये वन फिफ्टी सेवन ही लिखो अभी ठीक है वन फिफ्टी सेवन ये टू यहाँ पे तो इसको डिवाइड बाई टू लिख देता हूँ इन टू में ट्वेंटी फाइव ठीक है इतना मेरा आ गया अब इस वन फिफ्टी सेवन को डिवाइड बाई टू करके देखो ठीक यहाँ पे हमारा इंटू हंड्रेड भी तो आएगा क्योंकि हमने इसका डेसिम उठा के नीचे हंड्रेड लगाया तो यहाँ पे हंड्रेड भी आएगा तो इसको और कुछ कट रहा है ये कट रहा है कट रहा है हमारा काट देंगे ट्वेंटी फाइव फोर जो ठीक है ये हमारा कट गया तो हमारा आंसर कितना हो गया वन फिफ्टी सेवन डिवाइड बाई एट ठीक है वन फिफ्टी सेवन डिवाइड बाई एट करके देख लो जितना आंसर आया वो आंसर हमारा एट वन जो एट बच्चा कितना फिफ्टीन में से एट गए सेवन नीचे आ गया सेवन अब ठीक है तो एट एट जो सिक्सटी एट नाइन जो सेवेंटी टू सेवेंटी टू बच्चा फाइव फिर डेसीमल लगाएंगे यहाँ पे जीरो उतारेंगे एट फाइव जो फोर्टी एट सिक्स जो फोर्टी एट ठीक है यहाँ फोर्टी एट आ गया बच्चा टू फिर जीरो उतारेंगे नीचे ठीक है एट टू जो सिक्सटीन बच्चा फोर फिर जीरो उतारेंगे नीचे एट फाइव जो फोर्टी तो कितना आंसर है हमारा नाइनटीन पॉइंट सिक्स टू फाइव ठीक है मीटर में चल रहा हमारा सब कुछ तो मीटर स्क्वायर आंसर क्योंकि एरिया हमारा मीटर स्क्वायर मतलब स्क्वायर में होता है हमेशा ठीक है तो हमारा 19.625 मीटर स्क्वायर आंसर गैस कई बार क्या होता है हम जब क्वेश्चन करने का हमारा ज़्यादा टाइम नहीं होता ना तो हम मैं ना यहाँ पे सिक्स तक ही छोड़ सकता हूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नाइनटीन लिख दो ना अब यहाँ पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो कई बार ये सॉल्व भी नहीं होता तो आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा अगर हम यहाँ पे नाइनटीन लिख के छोड़ दोगे ना मीटर स्क्वायर तो आंसर बिल्कुल ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हमें जरूरी नहीं है पीछे बुक से आंसर मिलाने ही होता है ठीक है थोड़ा बहुत आगे पीछे हल्का सा आगे पीछे आ जाना तो हमारा क्वेश्चन चल जाता है पूरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं हमेशा ठीक है अब देखो अब ऐसे ही हमारा इसका बी पार्ट है ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कि हमें एरिया निकालना है कि
یہ روپ تھی یہاں تک یہ فائیو میٹر تھی اب کہہ رہے اس روپ کو ہم نے بڑھا کے نا یہاں ٹین میٹر تک کر دیا ٹھیک ہے یہاں تک کر دیا یہ ٹین میٹر تک ٹھیک ہے تو کہہ رہا اب بتاؤ اب اب ہارس کی ناگ یہاں تک ہارس کی ناگ یہاں پر آ جائے گی ٹھیک ہے تو اب بتاؤ کہہ رہا کہ اب ہارس کتنا ایریا گریز کر سکتا ہے کتنا ایریا انکریز ہوگا گریز کرنے میں جیسے پہلے اب اتنا ایریا گریز کرے گا یہ ٹھیک ہے اتنا ایریا گریز کرے گا کیونکہ ہارس کی ناک اب یہاں یہاں پر آ گیا تو پہلے پہلے اتنا کر رہا تھا اب یہ سارا ایریا گریز کرے گا ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں انکریز کتنا ہوا انکریز تو ہمارا بس یہ والا پارٹ ہوا نا یہ یہ والا ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں والی لائن انکریز اتنا اتنا ہی تو ہوا ہے بس ٹھیک ہے کیونکہ اب اتنا کر رہا ہے پہلے اتنا گریز کر رہا تھا تو انکریز کتنا ہوا صرف یہ والا پارٹ ہمارا ٹھیک ہے یہاں لائن سے یہاں لائن تک تو بس اب ہمیں یہ نکالنا ہے اب میں پہلے یہ پورا ایریا نکالوں گا ٹھیک ہے اس والے سیکٹر کا ایریا نکالوں گا پورے ٹھیک ہے یہ بڑے والے تو ویسے ہی سمجھ لو کہ یہاں پہ کوئی بڑا سرکل ہے ٹھیک ہے سمجھ لو کہ یہاں پہ ایک ایسا کوئی بڑا سرکل تھا ٹھیک ہے تو ویسے ہی اس والے سیکٹر کا ایریا کیا آئے گا ایریا آف سیکٹر ایریا آف سیکٹر جس میں ریڈیس ہماری ٹین میٹر ہے ٹھیک ہے اب یہ والی روپ ہماری ٹین میٹر کی ہو چکی ہے یہاں تک تو ریڈیس یہاں پہ لکھ دیں گے ٹین میٹر از اکوس ٹو تھیٹا بائی تھری سکسٹی انٹو میں پائی آر اسکوائر تھیٹا کیا ہوگا ہمارا نائنٹی ڈگری وہی کیونکہ ہمارا یہ والا اینگل تو نائنٹی ڈگری ہے اب ہمیں ایریا آف سیکٹر یہ بڑا والے کا نکالنا ہے ٹھیک ہے چھوٹے والے چھوٹے والے کا نہیں نکالنا تو نائنٹی بائی تھری سکسٹی انٹو میں پائی تھری پوائنٹ ون فور انٹو میں آر اسکوائر اب آر ہماری ٹین میٹر ہے ٹھیک ہے تو بس یہاں پہ ٹین لکھ دیں گے ٹین کا اسکوائر ٹھیک ہے تو یہ کتنا آ جائے گا ہمارا اب اس کو سالو کرتے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے زیرو 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 گیا نائن فور سا تھرٹی سکس ٹھیک ہے تو یہ اس کے ڈیوائڈ میں ہنڈریڈ لکھا ٹھیک ہے یہ کٹا تو یہ ٹین ٹین سا اور یہ ایک ٹین کٹ جائے گا یہاں سے پھر ایک اور ٹین کٹ جائے گا یہاں ٹین سے ٹین ایک اور کٹ جائے گا ٹھیک ہے تو بچا کیا ہمارا تھری ون فور ڈیوائڈ بائی فور اور دیکھ لو اور کچھ بچا تو نہیں ہے نا اور کچھ نہیں بچا بس ٹھیک ہے اب یہ جو آئے گا تھری ون فور ڈیوائڈ بائی فور کر کے دیکھ لو یہ اور کٹ جائے گا ٹو ٹو سا ون ففٹی سیون سا ٹھیک ہے تو ون ففٹی سیون ڈیوائڈ بائی ٹو کر کے دیکھ لو ٹو سیون سا فورٹین ون سیون نیچے اترا ٹو ایٹ سا سکسٹین وچ ہے ون پوائنٹ زیرو نیچے اترا ٹو فائیو سا ٹین سیونٹی ایٹ پوائنٹ فائیو آنسر ٹھیک ہے اب یہ بڑے والے کا بڑے والے ایریا آف سیکٹر آیا بڑا والا ایریا آف سیکٹر آیا مطلب یہ پورا ایریا آیا ہمارا بھی تو انہوں نے کہا انکریز کتنا ہوا یہاں میٹر اسکوائر آئے گا کہہ رہے ہیں کہ انکریز کتنا ہوا مطلب ہمیں تو یہ والا ایریا نکالنا تھا تو بڑے والے سیکٹر میں سے چھوٹے والے سیکٹر کا ایریا مائنس کر دیں گے تو ہمارا یہ والا ایریا آ جائے گا خالی صرف یہ یہ والا ایریا ٹھیک ہے بڑے والے سیکٹر میں سے چھوٹے والے سیکٹر کا ایریا مائنس کر دیں گے اس والے ایریا میں سے یہ والا مائنس کر دیں گے تو ایریا انکریز کتنا ہوا ایریا انکریز از اکوس ٹو سیونٹی ایٹ پوائنٹ فائیو مائنس نائنٹین پوائنٹ سکس ٹو فائیو از اکوس ٹو کتنا آئے گا یہ کر کے دیکھ لو سیونٹی ایٹ پوائنٹ یہاں پہ زیرو زیرو لگا دیا ٹین میں سے فائیو گیا فائیو نائن میں سے ٹو گیا سیون یہ بچا فورٹین میں سے سکس گیا ایٹ فورٹین میں سے سکس گیا ایٹ یہ ایٹین میں سے نائن گیا نائن اور کیا بچا صحیح ہے سیون میں سکس میں سے ون گیا فائیو یہ فورٹین فورٹین میں سے سیونٹین میں سے نائن گیا ایٹ یہاں پہ صحیح ہے اب صحیح ہے بس اس کو آپ مائنس کر دو آنسر ہو گیا ہمارا ففٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ سیون فائیو میٹر اسکوائر آنسر ٹھیک ہے دیٹس اٹ بس یہی تھا ہمارا ٹھیک ہے ایریا انکریز بولا تھا میں نے ایریا انکریز نکال دیا ایریا انکریز یہ تھا ہمارا بڑے والے سیکٹر میں سے چھوٹا والا سیکٹر مائنس کر دیا میں نے ٹھیک ہے بس یہ کوشچن ایزی تھا دیٹس اٹ ٹھیک ہے